Good day mga Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. Ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa Meltwater Champions Chess Tour Gold Money Asian Rapid. So ang titignan nating laro ngayon ay yung battle for third place in a world champion Magnus Carlsen and Super Grandmaster Ding Liren. So bago tayo pumunta sa laro, konting background lang po muna. Ito yung game number 3 ng match number 2 kung saan lamang na po si Ding ng 2-0. So, kailangan maipanalo ni Magnus Carlsen Game 3 and Game 4 para mahabol niya pa yung match. Otherwise, kung hindi niya mapapanalo, uh, mapupunta tayo sa tie breaks. So, dito po, black si Magnus Carlsen, must win situation pa. So, tingnan natin anong nangyari. Ito po, nag-start with uh, D4, Knight of 6, C4, G6, and then G3. So si Ding Li rin, ang pangontra niya po kay Magnus, kadalasan niyang ginagamit ay yung Catalan opening. So dito naman, ang uh, ginamit na variation ni Magnus, yung King's Indian Defense. So nag C5, Knight F3 lang, so medyo makunat lang dito. Uh, kadalasan kasi, pwede ka mag D5 dyan. Papasukin mo yung uh, Benoni uh, setup, kung saan anybody's game, kadalasan may mananalo. Kaso, Si Ding Li rin, draw lang ang kailangan. <clears throat> so, nag Knight F3 lang. Bishop G7. Bishop G2. And then, nag Queen A5 check. Ayan. So, pag nanonood ka talaga ng mga Super Grand Master Games, uh, marami ka pong matututunan. So, itong Queen A5 check, uh, ngayon ko lang po nakita yung ganitong variation. So, kadalasan kasi, ang ginagawa dyan, magka-castling lang. So, castling lang. And then, mag D6. Knight C3, Knight C6. Ayan. So, yan po ang uh, kadalasan mainline sa ganitong variation. And also, take note, uh, hindi naman po ito libre kasi pag kinapture mo yan, palaging merong Queen A5 check. So, mababawi rin kagad. Ibalik natin. So, ito, chumek kagad. Moral dilemma ngayon, paano mo iiwasan yung check? So, pwede kang mag-bishop D2, pwede magna Knight C3, pwede rin magna Knight B D2. So, yan po yung tatlong main lines dito ang ginamit ni Ding Li Ren ng Knight C3. Ayan. So, pagka Knight C3, nag Knight E4, taking advantage of the pin, and then nag Bishop D2 lang. Ayan. So, pagka Bishop D2, capture, Queen takes D2, and then D6. So, itong Bishop D2 na ito, <coughs> kailangan very precise ang uh, white Kasi binibigay niya na kagad yung bishop pair sa itim. So long term advantage kagad ang itim. Kapag hindi na take advantage ng white ang, ang uh, ahead of development niya. At yung space advantage niya baka tumagilid sa endgame. So nag castling. Knight c6. And then pagka e3. Castling. Dito po tumira ng inaccuracy si Ding Lire. Nag rook a c1. Ayan. So, kung ibabalik po natin, itong laro pong ito ay nilaro na rin ni Karpov Anatoly way back in 1995 kalaban si Alexander Kalifman. So, ang tamang tira po is H3. So, nag H3 si Karpov tapos na ipanalo niya yung laro kalaunan. Bakit kailangan niya H3? Kasi kapag nag rook AC1 kakagad, yan po ginawa ni Ding Liren, tinamaan ng Bishop G4. So, paka Bishop G4, May pressure sa knight sa f3. Tapos, na-pressure ngayon yung d4 pawn. Hindi mo na madepensa yung d4. Ang dami nang tumututok dyan. May pressure pa nung bishop. So, na-pair sa mag d5. At pagka d5, na-open up yung bishop sa g7. Ayan. So, kung dito, umi-slight advantage na po ang itim kung mahanap niya ang tamang tira, which is knight e5. Pero hindi na po yan ang nakita ni Magnus. Kasi pagka knight e5, capture, capture, hawak ang bishop pair, tapos, uh, parang open na yung bishop sa e5, di ba? So, dito po, parang tataglid na po pagka pumunta sa endgame. So, papakita ko lang yung engine lines. Pagka f4, bishop g7, ah, atras lang. And then, pagka e4, check, king h1, and then bishop d7. So, ito po yung key idea kung bakit kailangan yung bishop sa g4 itira. Para pag atras dito sa d7, merong a6, b5, uh, yan po yung counterplay 
ng itim. Tapos alakas pa rin talaga nung bishop naka, nasa open diagonals. Kaso yan po, uh, syempre, nakikita ko lang po yan dahil meron po akong tulong ng engine. So sila Carlsen, walang tulong ng engine. Kumapture, capture, open pa rin naman to kaso may malaki pong pinagkaiba. Si pang knight e5, bishop e2, ang lakas ng control ng white sa b5 square. So hindi po basta-basta mga counterplay at kadalasan ng counterplay dyan, a6, b5. So ngayon, kontrolado na lahat. So nag a6, a4, hindi na mga counterplay si Carlsen. Kasi nakatutok na lahat dyan yung uh, pyesa. Tapos wala pa yung backup ng bishop sa d7. Kaya po, inaccurate yung pagkain niya ng knight sa f3. Dito medyo humirap na yung posyon. So nag queen b4, queen c2 lang. Take note, hindi po pwedeng capture rin yan. Pag kumapture dyan, merong knight a2, tatamaan ng queen, sabay sasapulin yung knight sa c4. Kaya dito nag b5 na kagad. Pinersa na ni Carson pero hilaw pa po yung pagpersa kasi sobrang dami pong pyesa dito ng white. So pa capture nag c4, knight a2, and then paka queen b3, dito po uh, puro force na po. So pa kain, kain, knight b4, threat sa a6, so persado ulit, kain, kain, and then knight f3 check, king g2, persado ulit pumasok, Rook D1, persado ulit kumain. So may threat dito. Uh, umiwas lang, Rook C7. And then pag Knight E4, Rook B1, Bishop F6, Rook takes B3. So ang haba po ng mga persahang linya, nauwi sa lamang ng isang pawn, ang white. So dito, nag Knight C5, atake sa Rook, atake sa A4, and then nag Rook B1, nauwi sa equality. So, knight takes a4. Ayan, kasi mali po yung rook b1, sabi ng engine. Ang maganda daw ay, rook takes c5. So, para rook takes c5, mananalo na po yung white. Kasi para kain, knight c6 lang, very dominating. Yung knight sa c6, tapos gagabayan niya pa yung a5, a6, a7, unstoppable. Tapos meron pa dito sa kitna, e4, e5 talagang sobrang lakas po na portion ng white. Kaso nga, ang kailangan lang ay tabla. So, nag b1, knight takes a4, bishop takes a4, kain, and then knight c6. So, may pressure sa e7. Rook e8, rook b8, capture, capture, syempre, pumapalit lang ng pyesa, tabla lang ang kailangan. And then, pagka g5, knight c6, king f8, rook c8 check, King G7, and then nag Rook E8. Dito po, sa equal position, nag-resign na si Magnus Carlsen. Kasi, um, take note, mas twin situation po siya. Tapos, ang mangyayari sa kanya, mawa one pawn down pa. So, kahit equal po ang bigay ng engine, 0.0, uh, ni-resign niya na lang po. So, ipapakita ko lang ang engine line kung bakit mag-equal. Uh, H5 ang tira. Capture, 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 and then rook a5 sa pull dito. Pagka e4, ito yung key move, yung g4. Ayan. So pag inatake ng rook dito sa d6, mayroong rook a4, sasapulin to, uh, mauuwi sa tabla. Pagka kain, kain, ito masyadong malapit, kakapture rin. Hindi po kasi pwedeng depensahan, take note, pag nag f3, palaging mayroong rook a2 check sa pool ang F3 pool. So, so, equal lang ang bigay ng engine. Kaso, since mas twin situation si Magnus Carlsen, ni-resign niya na lang yung position. So, sa visit, ni-resign niya na lang. Ang score sa match number 2, na 3-0 po siya ni Ding Liren. So, ngayon, pupunta tayo sa tie breaks. Abangan nyo po ang aking analysis dyan. At uh, hopefully, na-enjoy nyo po yung aking analysis dito sa game number 3. So, kung na-enjoy nyo po yung aking analysis, please like this video and subscribe to our channel. So, as per usual, see you again next video. Bye!